সাতই মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি সম্পর্কে আমরা যখন পড়ছিলাম এর আগের ভিডিও পর্যন্ত কিন্তু জেনে এসেছি যে মিস্টার ভুট্টোর যে সেই বড় ধরনের একটা থ্রেট ছিল আমাদের জাতির উদ্দেশ্যে সেটা কিন্তু তিনি এই আমাদের যে জাতির পিতা তিনি কিন্তু সেই ভাষণের মাধ্যমেই তুলে ধরেছেন এরপরে কি হলো দেখা যাক আই ডিক্লেয়ার দ্যাট দ্য অ্যাসেম্বলি উড কন্টিনিউ টু মিট বাট সাডেনলি অন দ্য ফার্স্ট অফ মার্চ The assembly was shut down. Mr. Yahya Khan called the session of the assembly in his capacity as the president and I declared I would be attending it. So, I can see that the assembly is not a assembly. The assembly is not a hobby. 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 The assembly is সেটা ডিক্লেয়ার করে দেয়া হলো এবং মিস্টার ইয়াহিয়া খান সেই সেশনটি অ্যাসেম্বলি যে সেই সেশনটি তার ক্যাপাসিটি যথা সর্বস্ব আছে একটা প্রেসিডেন্ট হিসেবে সব ধরনের যে ক্যাপাসিটি থেকে তিনি সেই সেশনটি অ্যাসেম্বলির তিনি কল অফ করেছিলেন অর্থাৎ শাটডাউন করেছিলেন এমনকি যখন বলেছিলেন যে এই সেশনটি অ্যাকচুয়ালি হবে তিনি যখন ডেকেছিলেন আমাদের যে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তিনি কিন্তু কথা দিয়েছিলেন যে আচ্ছা ফাইন যে মার্চের ফার্স্ট উইকে হলেও কিন্তু সে সেটা অ্যাটেন্ড করবে বাট এরপরে যেটা হলো যে সে কিন্তু হুট করে একদম মার্চের ফার্স্টেই পহেলা তারিখে একদম অ্যাসেম্বলিটা শার্ট করে দিল মিস্টার ভুট্টো সেইড হি উডেন বি পার্ট অফ ইট এমনকি মিস্টার ভুট্টো হচ্ছে এইটার কোনো পার্টি থাকবে না অর্থাৎ এই সভাতে সে অ্যাটেন্ডই করবে না কোনোভাবে থার্টি ফাইভ মেম্বার্স অফ দ্য অ্যাসেম্বলি কেম ফ্রম ওয়েস্ট পাকিস্তান টু টেক পার্ট ইন ইটস প্রসিডিংস সো আমাদের যে অ্যাসেম্বলি যে অ্যাসেম্বলি নিয়ে কথা বলছিলাম সো এই অ্যাসেম্বলির যে থার্টি ফাইভ মেম্বার্স অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ জন মেম্বার্স আছে তারা কিন্তু ওয়েস্ট পাকিস্তান থেকে আসবে এই প্রসিডিংস অর্থাৎ প্রসিডিংস অর্থ হলো কাজের ধারা অর্থাৎ এই যে অ্যাসেম্বলির যে কাজের ধারা এটাতে অংশ নেওয়ার জন্য বাট ইট ওয়াজ ডিজলভড অল অফ আ সাডেন অর্থাৎ সব কিছু হঠাৎ করে কেমন জানি মিলিয়ে গেল দ্য ব্লেম ওয়াজ পুট অন দ্য পিপল অফ বেঙ্গল দ্য ফিঙ্গার ওয়াজ পয়েন্টেড অ্যাট মি অর্থাৎ হঠাৎ করে সব কিছু যখন এইভাবে মিলিয়ে গেল আমাদের যে শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পিতা তিনি বলছেন জাতির উদ্দেশ্যে যে তিনি কিন্তু কিছুই বুঝল না কিন্তু তিনি আবার এটাই বললেন যে পুরাটা দোষ কোনো কিছু বুঝে ওঠের আগেই আমাদের যে পূর্ব বাংলার মানুষ তাদের উপরে দিয়ে দেয়া হলো এমনকি আমাদের দিকে এবং এমনকি বিশেষ করে আমার দিকে কিন্তু আঙুল তাক করা হয়েছিল তো এখানটায় কিন্তু দেখো কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই যে সব কিছু কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিরা দুর্ধাপ করে মুখের উপরে একটা ডিসিশন জানিয়ে দিচ্ছে মুখের উপরে তারা বলে বসছে যে কোনো ধরনের হুমকি দিয়ে বসছে এমনকি হঠাৎ করে যে কোনো একটা প্রি প্ল্যান অর্থাৎ আগে থেকে প্ল্যান করা যে কোনো একটা অ্যাসেম্বলিও তারা চাইলে তাদের ক্যাপাসিটি থেকে বন্ধ করে দিচ্ছে সো এমন ধরনের যে অন্যায় অবিচারগুলো সবসময় চালিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং আমাদের যে মতামতের কখনোই মূল্যায়ন করা হয়নি এটা কিন্তু সেই ভাষণের মাধ্যমে খুব ক্লিয়ারলি খুব স্বচ্ছভাবে ফুটে উঠেছে এবং এই যে এই স্বচ্ছতা এই ভাষণ এটার কারণে কিন্তু আজকে এই ভাষণ ইতিহাসে সারা বিশ্বে জায়গা করে নিয়েছে পরবর্তীতে আরও কি জানছি এবং আরও কি জানার আছে এই ভাষণ থেকে সেটার জন্য কিন্তু আমাদের সাথেই থাকবে তোমরা চাইলে কিন্তু অনুবাদে ক্লিক করে বাংলা অর্থগুলো দেখে নিতে পারো তোমাদের পড়া সুবিধার জন্য